注资越多，集团股权越大，咱们的话语权就越小。没错呀、啊，所以咱们现在得为北极的股份制改革认真做准备了。不是孙厂长，咱们可是刚喘上口气，正常吃上饭呀、啊。嗨，吃上了饭，喘上了气，就得谋发展了呗。哎，你当真相信三年之内就能把北极推到香港上市？我相信，你和班子的同志也得相信，从现在开始就得做好准备，练好内功。我们要靠企业的实力杀到资本市场上去。咱这不是摸着石头过河吗？石头啊，快摸不着了。嗯，所以那个上市指标的事儿不用再想了啊。不行，想也没有用啊。你们宏远集团真是我们的救命恩人。这个钱明知道，我大会啊，会上都会说，我们红星有一个伟大的合作者，那就是宏远集团的刘总。您全国企业家，我们老人就付一个人，就是你。哎，我说，哎，你们这一老一少的啊，一唱一和的，就这么奉承我。不，这回头把我弄骄傲了怎么办？你是不是缺钱啊？缺钱你就直接说你缺钱好不好？啊，那那那我就向你汇报吧。啊，别汇报啊。你说个数啊，我信任你。你说几千万还是几个亿？刘冰冰，你开银行了这么大方？我跟你说，不是说我这个人大方，是我手里这些资金呢、啊，他要寻找一个出路，他要找到自己的利润点，是吧？谁都怕手里钱太多，他咬手啊！我不想要这些钱，可是他非要往你来，对不对？你不要，你还得罪人了。哥，你先告诉我，真的假的？这能是假的吗？刘总，这一次我们想要两个亿。对，哥，红星老厂技改预算两点三个亿，给你啊。谢谢刘总，但是别别别，但是咱亲兄弟明算账啊，这两点三亿，你得按年利百分之十六给我。别别别，哎哎，刘总，哎别别，哎刘总。哎，刘总，刘总，你听我说，你听我说，咱这利息能不能，能不能再？不是刘冰冰，你可太有出息了，还放高利贷呀、啊、你！哎，我怎么就是放高利贷了？这百分之十六里边啊，我只占百分之三，啊，剩下那百分之十三，那都是给秦新亭的。他呢，给我成立了一个资金池，让我帮他找好的项目，帮着他挣钱。我收百分之三不算多吧？嗯。那我去找秦新亭，让他让我们一两个点。好。我劝你别去啊！秦新亭他可是铁石心肠，你不是不知道。而且他手里这些钱呀，那都是那些买了他信托产品的客户的钱。他答应人家给人家百分之十年利率，你说他自己呢就剩百分之三辛苦钱了，对吧？这也能理解。那我去找杨柳，让他跟秦新亭说，让我们一个点。行啊，那你去试试去吧，啊，看看这杨大善人能不能说服齐老大，好不好？行行行，算了算了算了。呃，那个钱明，汉中跟咱在市场上是竞争对手，不吵了，不吵了，行了。走吧，上车。行，上车吧。快上车呀，走啊。不走，快点吧。啊，那那那我先上了啊，我我先上。百分之十六，不算高的。怎么不高？不是，那你现在跟谁生气呢？走，上车。不上。那就是上吧，非让我抬。哎呀，你干什么你？你别好啊！脾气了你。上车。干什么你、啊？怎么着？快上车吧。刘必定，你给我个准话。那行，这么，呃，我从我这百分之三里，我再让你们百分之零点五，好吧？老人把包给我，让他签。哎，好好好好好好，这是签什么字啊？又没打印机。我跟你说啊，刘冰一直都这样，说话不算数的。是。现在必须得让他先把这个字给签下来。你现在签这叫白条，不算数，你知道吗？怎么就不算数？合同法我不会啊。你开车吧。呃，开吧，开吧。哎。听说这孙鹤平找上门来，好要上市指标了。哎，你别
没有讨要，想发个牢骚。人这个同志还是有自知之明的。哎呀，你可别替他打掩护了。我可听说了，他对咱们意见大了去了。你别胡说，啊，人家对咱们感情还来不及呢。啊，以后不利于团结的话，我要听。是啊，要团结。但是你这老同学也太会团结你了吧？听说给你送了两瓶自酿酒，对不对？哎呦，这你都知道了？啊，当然。想喝拿走啊！我让孙和平拿走，他不拿，非让我时刻惦记着北极。那是什么酒啊？五块钱一瓶的，晕头大曲啊！堂而皇之的就送到了你的办公桌上，这破坏了咱们的廉政纪律不说，它最主要是贬低了你崇高的人格。我人格有多崇高？啊，反正不管怎么说，这事儿啊，咱得处理它。好，处理，怎么处理？举报孙和平，向领导行贿。我是来跟你谈合作的，合作？你现在北极属于汉重，咱俩有合作的可能吗？有可能。我听钱平说，你这担保贷款两个亿，给红星的人员安搞纪改，正常啊。那红星属于我旗下的公司，对吧？我是他的大股东，我这这么办正常啊。那我们还老同学呢，曾经的汉大三杰啊，你就不能支持一下我吗？别别，你们北极啊是隶属人家汉重的，汉重是红星的对手，这我不能干。威士忌。嗯，谢谢。别一口一个血亲老同学，让上面同志听了啥影响？就是开个玩笑。这玩笑不好笑啊！酒拿去喝，喝完把空瓶给我送回来。哎，老杨，你还真当真了？啊，这酒。这酒就根本不是人喝的酒。孙和平没把我当人是吧？啊，我我我不是这意思，我是说他送给你这酒，就是贬低了你崇高的人格。我人格没那么崇高，周总啊，倒是你别总把孙和平当外人。他正四处寻找资金，咱们集团得援之以手，该批的钱得批。哎，老杨，你要这么说，我跟你说。这北极我批给他们钱还少吗？那贷款额度五个亿都给他们了。北极准备在三年内赴港上市，产业基础得打牢，用钱的地方多。捡来的孩子啊，就是胃不饱。我看他们呀、啊、是得了这个资金饥渴症了。老平，我知道啊，你们北极呢现在想要上市，你有这个资金饥渴症是吧？但是我这池子水啊。真不是你能喝的啊！孙子，不说这，不说这，说这伤感情。来来来来，兄弟情谊呢？我我今天我算明白了。我，哎，你要是说兄弟情谊啊，你说我是不是对你好啊？杨柳他管过你的相对象的事吗？我是不是管啊？哎，到点了，开始了，赶紧过来，过来，看看姑娘们。首先有请一号选手。这就不一定，你这找死啊啊！不怕你们家小华又打你七寸啊？不是，我这正常业务啊，这是我红眼集团公关小姐大赛。说心里话，这可是给你办的。哎，你看看那左边第一个啊，研究生毕业，我看挺好的，看不见。看不见，咱俩下去吧。嗯，行了，我哪有功夫跟你下去？我走了。来来来，别别走，别走，别走。没没，别给我碰这个。哎，我不去，待会儿去了。看一眼啊，你看着谁，没事儿，就把他所有信息都给你。孙和平想用啊，四个亿的信托资金改造重卡发动机的生产线，把年产量提高到十二万台。韩江信托想让我们集团担保放款，我没敢答应。那不能答应。那万一他要是搞黄了呢？是不是？咱们还得给他托底。北极的底还是要托的
。这样吧，贷款额度再给他们三个亿。不会吧，老杨？没开玩笑吧？我开什么玩笑？信托资金财务费用太高了，银行贷款财务费用低。你干嘛呀？这是这……好，那把上市指标给他，让他自个儿到证券市场去融资解困去。一个企业有一个企业的命运，这企业的命运掌握在谁手上呢？就掌握在你们这些企业领导者手上。你看北极，出了个你，这一步步好棋就走出来了。一切看似不可能的事情，它就有了可能性，包括股份制。杨书记，这主要得感谢您和周总，还有集团对我们的支持。集团必须支持，而且要大力支持。这德国生产线已经恢复了，效益还不错。嗯，动起来就好啊。对，杨书记爱吃什么呀？晚上我们准备，还准备饭了？当然了，还有酒。真的假的？真的。现在汉江重卡上市了，一九东市场融资了三十个亿，集团可以考虑对北极正式注资了。好啊，哎呀，终于等到这一天了。老平啊，你说个数。要多少？对北极注资五个亿如何？杨书记，那持股比例咱们都说定了，咱集团持股两亿，北极员工持股会持股两亿，拿六个亿到市场上融资，大概融资额二十个亿左右。你谁跟你说定啊？啊，孙总，是你们汇报，不是集团决定。不是杨书记，咱不带这样的，不都说好了吗？这个，照你这么安排。谁是第一大股东？是你们还是我们？就咱集团和北极啊，那市场上投资者很分散，不会影响咱们的控股比例的。集团和北极也要明确一下地位嘛。本来我们集团也是要计划入资三个亿的。周总，三年了。你们集团三个亿的注资一直没到账，是你们自己放弃了？谁说放弃了？不是三个亿，是五个亿啊！第一大股东必须明确。国际路演前，集团五个亿必须一次性到位。周总，你监督落实，向我汇报。放心吧，杨书记。可就是不知道现在人家孙总他田总。还让不让咱入这五个亿了领导说了算，我记住了，五个亿。哦，强盗逻辑，三年不注资，一注五个亿。哎呀，这不就下山摘桃子吗？我说孙总，这事儿你怎么能答应呢？那我能怎么办啊？我们毕竟是人集团的下属企业。当着那么多人的面，我们不给领导面子啊！行啊，他们愿意多增资就多增资，钱多好办事，是不是？不是啊，集团成了大股东，北极以后的事儿就难办了，咱们千万得慎重啊！哎，我们要是跟集团来一次。军备竞赛怎么样？军备竞赛，这个主意好。找陈立志愿市长做个汇报，让平洲国资局入点股，这个好
这个陈市长对咱们的意见真不小啊，都告到刘洪川副省长那儿去了。告我们什么？说咱们白手拿鱼，智取北基，啊，说他们平州市政府吃了也不亏。我怎么能这么说话呢？啊，我们不去拿鱼，这鱼三年前不就死翘翘了吗？说的就是啊。可这陈市长说什么？北基能有今天，完全是孙和平一个人的功劳。靠的就是孙和平顽强拼搏的精神。孙和平顽强拼搏是事实，可集团支持也是事实吧？啊，是因为客观原因没能及时注资，但集团年年给他们担保贷款，为这个咱俩没少争吵过吧？哎，真是没想到这个孙和平还真把北京给搞成了啊！这就要在香港上市。所以啊，我现在四处表扬孙和平，人家是有功之臣啊。有功之臣也是臣，他不能成了君，更不能让他成了一路诸侯。老杨，这孙和平该提醒就得提醒，啊，必要的时候得敲打敲打。刘省长有什么指示？啊？没啥指示，就是说，让咱们和地方政府搞好关系。行。那香港上市这个先头呢，让平州也吃几口。让平州也入点股，老杨，你就不怕平州政府和孙和平联手抑制咱们集团？不怕，是国资就得听招呼，我招呼不了，有人能招呼。我倒不是想拉平州国资进来，我是想给咱们那个员工持股会增资扩股，跟集团一样，也增三个亿，都是五亿五。双方持股比例保持不变，那市场融资股还是六个亿，对吧？按四块钱左右一股算的话，还是融资二十四个亿左右的样子。现在咱干部群众哪还有钱？咱不能杀鸡取卵啊！对，难呐，孙总，你这些年我们三次融资，这次又是三个亿呀！啊，太难了。周导，嗯。我考虑提名孙和平为集团党委委员，初步人选。这么做合适吗？合适啊，一能彰显咱们集团的胸怀，二也是赏罚分明嘛。是赏罚分明嘛，但是就怕这么一来，孙和平随时就能到集团党委来找我们吵架了。吵就吵呗，总比他在外面四处瞎嚷嚷强吧。周导，要以大局为重啊，现在是敏感关键的时刻，要保证北京按照我们的意图平稳上市。这样呢，汉中集团在资本市场就有两只强劲的翅膀。再难也得抓住。这是决定历史的时刻、啊，同志们，在这个时刻我们抓住了，我们就是北极的主人。这要抓不住，北极未来就难说了。你这个道理大家都懂。现在关键是钱，三个亿去哪儿找？你看哈，汉江重卡上市，集团是有钱，可我们没上市，哪儿找钱呢？我知道钱在哪儿，我能找到，不过前提是得让持股会给我个授权，让我能质押或者抵押持股会名下的两亿北极股票。这个特别好办，老书记就是持股会的理事长，这事儿我们俩就办了。那你得跟老书记说，一定要秘密。这事儿没办法，风声先传出去了。哎，你放心好吧，你就只管去找钱，这件事儿我跟各会办了。嗯，好，我明天就去海州。哎，我也请秦老大吃次虾。孙总，你这儿有寓意啊？我说姐，有啥寓意啊？我还不能请你吃顿饭啊？知道你北极要香港上市了，你不会来敲打敲打你学姐吧？哎呀，我的姐，你怎么能这么想我呢？我对你是感恩戴德，要不是你跟刘必定介绍，我怎么能知道这儿的油爆虾这么好吃呢？来来来，吃虾吃虾。来，市长。陈市长。哈哈，陈市长。正忙着呢。哎呀，你们汉众集团真的是厉害啊！啊
。杨子荣智取威虎山，你们二位智取北方机械，还落了个救苦救难的美名，佩服佩服。<笑>哪里，陈市长？多亏了有您这位顾全大局的好市长，才有了北极的今天。杨书记，你这马屁拍错了吧？北极能有今天呢，多亏有个孙和平啊。哎，对，您说的对。孙和平确实劳苦功高，集团党委呢和这个董事会也给予了高度的评价。是，我们已经决定了让孙和平进入这个集团班子。而且集团党代会上，孙和平也被选为集团党委委员。对，杨书记，对孙和平这样的人才要珍惜啊！您放心，陈市长，我们非常珍惜。他说那事不赖我啊，要怪就怪杨柳。我回去跟杨柳说了，让他们汉中做担保，帮你们北基做一笔信用托贷款，但是他就是不愿意啊。你知道他为什么不愿意吗？不愿意帮北基冒险呗。不，就你们那信托财务成本太高了。杨柳又给我增加了三个亿的贷款额度，那对你和北极不是天大的好事儿吧？我当然天大好事了。我当时我知道我，我我我都热泪盈眶了，真的。你得，你还热泪盈眶呢？哎，你不会为这事儿恨上我了吧？哎呀，老学姐呀，咱们之间什么关系啊？还恨呀爱呀的，我就是来请你吃虾的，真的，来吃上吃，吃上吃虾。杨书记、周总，你们真是有心人啊！没想到这个时候还能想着让我们平州来分北极一杯羹，那具体说说吧，我洗耳恭听。来，陈局长，我们汉中集团的想法呢是这样的，我对杨柳。那真的是感恩戴德，忠心耿耿。嗯，你这会儿跟他说，别跟我说。我不是想让你给我递个话吗？别让他成天的疑神疑鬼啊。他疑神疑鬼？为什么呀？孙平，你不会想他独立吧？怎么会呢？我就是怕他被小人利用，他误会我。你忠心耿耿，他误会你啥？有话直说。你找我什么事儿？就这事儿啊，让你在你老公、我领导面前美言几句。你说不说？不说我不吃了。哎呀，姐啊，我跟杨柳那次在股权上有分歧。股权分歧？那你找对人了。啊、哦，原来你们集团和北极之间发生了股权争夺呀？不是和北极，也没什么争夺，就是防范于未然。<笑>对对对，主要是考虑到国资在北极的权重太小了，嗯，所以啊，我们也想益助你们。<笑>哎呀，现在知道国资权重小了，你们早干什么去了？杨书记、周总，这话我早就想说，你们真的太能算计了。地方政府该做的全做了，你们承诺的三亿注资，直到今天才提上筷子，而且一注就是五个亿。我要是孙和平，我也不会答应啊。对，就不能答应他们。姐在这件事情上大义灭亲，凭你。姐，我就知道你能帮我。说吧，你们这次员工持股会。需要多少钱跟进增资？两个亿。两个亿太少了吧？给你五个亿。行，我支持你工作。三个亿。四个亿吧。陈长，请您和平洲市政府给我们一些理解。是啊，我们也不容易。汉江重卡上市之前，我们哪来那么多钱呀？<笑>寿总，你还提汉江重卡？汉江重卡上市指标是集占北基的吧？哟，陈市长，哎，这话也不能这么说吧？那你让我怎么说？好了，这事儿过去了，我也就不提了。陈市长，嗯，咱们平洲国资参加增资的事，您看，我们平洲国资局不参加增资。
。好了，杨书记、周总，今天就到这儿吧。啊，行，陈市长，您忙啊，我们告辞，告辞。好，您忙。哎，啊，您忙。不是你四个月我用不了那么多呀、啊，我以后用得上的时候我再用。行，无论如何，别忘了我们汉江信托呀。怎么会呢？我背后那是一直有一个实力强大、重情重义的大姐大。来，为了我们战略合作，干杯！干杯什么？孙和平抵押吃亏的股票，向你们贷款三个亿？对啊。根据上市后的市值，可以给他们五个亿的。孙和平没要。青总，这这合同你不会是签了吧？签了呀，我还跟他们签了一个为期十年的长期战略意向书。冰淇淋，你真是坏了我的大事儿，你知道吗？还说呢，你们集团对人家北极太不地道了。你地道。北京有困难，你帮过忙吗？你现在跑来战略合作，我就看不惯你杨柳横行霸道，怎么了？算了吧，您是见钱眼开，唯利是图，我不知道你。有错吗？我是信托集团的老总，又不是慈善基金的会长。防着防着，人家还给给咱来了这么一手啊！嗯。而且帮着孙和平和北极融资的，这不是别人，这汉江信托是你亲爱的老婆。我有什么办法呀？看来孙和平对北极的控制权是不会轻易放手了。哎，要不然这样行不行？跟你老婆说说，让她把那个股权融资协议撕毁了，怎么样？哼，我们家那位要听我的就好了，在家他领导我。不是，这是公事儿啊，是不是？要不然这样，我代表咱们汉众坐下来和新田同志好好的谈谈。你啊，你缺你脸大吗？就你那张嘴，秦兴景五半张嘴都能怼死你。哎，人家业务损失你赔啊，想都别想。操你！那怎么办？还去平洲找那陈丽娟，说服她让她股权大局。算了。不知道了，人家陈丽娟调到陈国字委当主任了。我说呢，那天他根本就不接咱们俩的招呢。车停这儿了是吧？对，车。对对对对，车停这儿了。市长，陈市长，和平，你这来了怎么也不打个招呼？要走了，过来看看。听说您要调到省国资委了。是啊，山不转水转，你们北京没回平洲，我倒要到省里去了。陈市长，这么多年，真心感谢你对我们的帮助和支持。不，和平，是我要感谢你和同志们，没有你们，北京就破产了。现在北京不但活过来，而且活得这么好。所以我专门过来看看大家。回去吧，啊，回去吧，你们没没事啊。大牙，我有两步棋能够阻止孙和平，说说看。你看，第一步，咱们想办法牵制北基，延缓他在香港上市的速度。胡说！这北基到市场融资是好事儿，你为什么要拖黄？怎么没有道理呀、啊？我说的只是延缓。等什么时候咱们集团有能力了，控制住他了，再让他上市，是不是也不迟啊？第二步就是现在，听说在东南亚那一带又闹鼠患呢，咱们想办法把这个孙和平狼子野心的家伙支走，还让他去卖这老鼠药去。听说啊，抓住一只耗子，奖励一美金的。我的天哪，周总，你可真敢想啊！那什么事不都得先敢想敢干吗？不能这么干。这不地道！这亏你想的时候这么阴招儿。那给他来个地道的，给他来一个带括弧的副厅级待遇，让他高高兴兴的走，怎么样？他能高高兴兴的走吗？啊！再说了，孙和平的确是个难得的人才吧？你服不服
。我服，我服。他他再是人才，他不为你用，那还叫人才吗？和平、啊，对汉众集团要理解，也要尊重。比如说这次股权安排，你一定要和集团争这个高低吗？不一定吧。让集团做第一大股东又何妨？陈市长，您不能说您掉到省里去了，你这态度立场都变了呀。我没变，和平。我知道你们北极持股会的股权是怎么来的。我过去支持，现在支持，将来也还是会支持你们北极员工和北极这个企业一起成长。谢谢你，陈市长。不过我实话实说啊，就目前的政策来看，高管和员工持股并没有明确的说法，类似北极的情况又很少，北极持股会就比较特殊了。那您的意思是，给集团一点面子？北极现在毕竟是集团的二级企业，你非要和杨柳和周道他们争个平起平坐，他们完全可以把你拉下来，换个人到北极来做老总。真把宋小平弄走了，谁来接北极？有人呢，我给你推荐一个，这个人既稳重又厚道，而且原则性很强。谁呀、啊？原北极的党委副书记老龙。行了，行了，你别说了，这人我知道啊。北极最困难的时候啊，临阵脱逃，现在北极要上市了，搞好了又要回来了。这种见困难就跑、见利益就上的人，我用他。此当我没说，行吧？咱不提这人了。啊，周道，我提醒你啊，别做武大郎。啥意思？还硬聊谁？武大郎开店比自个儿个子高的一个都不用。不能这么干！哎呀，老杨，实话跟你说吧，我并不认为孙和平就比咱们俩高明。可北极成功的事实摆在这儿啊，人就是高明，你承不承认？行，承认，承认。谁做北极的第一大股东并不重要，孙和平和北极的广大干部群众有那么大的决心，敢把自己的身家、性命和家宅都压上，换个角度看。这不是坏事儿。那照你这么说，你就甘心让孙和平带领着北极和咱们并驾齐驱？那以后他要是……以后的事以后再说。起码我们现在需要孙和平。老杨，我跟你说，你也别多想啊。其实我和你一样，对你这老同学也是高度评价啊。我先过去。和平，让一千万股给集团。让一千万股给集团，就一千万股。就一千万股，让集团做第一大股东，这样他们的面子会好看些。好，陈市长，我们听您的。我就知道你会听。我心里明白，你一直在保护。和平同志，我保护的是先进的生产力。那我们上市，请您来敲锣。这锣我不敲，让杨柳敲去吧。好了，同志们，再见。好，再见，陈市长。再见，再见，陈市长。先生们，这是一个历史的时刻。北方机械股份公司终于挂牌上市了，香港市场又多了一家红筹股，中国重装机械行业又多了一家上市公司。这是我们北极人舍弃了多少小家小我，才取得了今天的成绩。我提议，大家举杯。
，为北极美好的未来，干杯！干杯！干杯！太不容易了，太不，太不容易了。孙导，今天是个大喜日，咱得高兴啊！咱们仨未来百万富翁，想想不高兴。对呀、啊，我今天一整天我都觉得跟做梦似的。嗯，你瞅咱们北极，原本要破产的呀，现在竟然上市了。你看我这一天脸都笑僵了。我带我们全家，我代表我们巴勒祖龙感谢你，孙总，滚蛋吧，得滚蛋！哎，今天大喜的日子，我给两位领导汇报个事儿啊。嗯，就前一段时间股票认购的时候，分厂几个主任啊，认购回去以后，那家里闹得不可开交啊。那媳妇儿，这不不是要离婚，就是要上吊，那反馈到我这儿。我咋办？他们不信这事儿能成，我得信，我必须信，我就把他们股票全收了。我媳妇儿干的，主管这事儿不成，那不就是一堆废纸啊？我媳妇儿她是不会上吊啊，她会让我去上吊。老辉，咱俩一样，不上市就是一堆废纸，现在上市了，钞票。行了，你们两个二货别盘算了啊，是纸还是钞票？你看我们怎么干了，对，知道吗？走吧，上去，我别在这等。好好干啊！嗯，好好干。周总，我这就过去。徐汉仲，哦，孙总，到底还是来了啊？这领导发指示了，我敢不来吗？抓紧吧，韩我还有事儿呢。哎呀，我知道你有事儿，不就是你们汉大的几个同学要聚会吗？老杨他爱人秦新平。还有宏远的大鳄刘必定都要和你把酒言欢，对不对？那你知道你还折腾我？这大周末的非让我来觐见，你说吧，什么事儿？哎呀，这个张不开嘴，我张不开别张。哎哎哎哎，孙总孙总，坐坐坐坐，坐下。这个最近集团的日子不好过呀，所以说你们还是得。赞助赞助，周总，你是真把我们北极当成唐僧肉了？哎，这边
，往这停。到，到，到，好，停，停。你好，二位里边请。孙董，你也太谦虚了吧？你是唐三龙吗？不是啊，你是孙大圣、孙悟空。集团也只不过是临时向你们借的钱而已。那过去你们不是也经常向集团借钱吗？哎，这两回事儿啊。以前我们什么情况？集团现在什么情况？我们才上市三个月啊，就你分三次借了八千多万了，这过分了吧？所以啊，这次不多借了，就借八百万。太多选择时的执着。一切的原因究竟是什么？太多明暗中的桥梁，谁能掷地有声的确定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧！这狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。呼喊着吧，心中奔涌的热血，将桎梏挣脱才释放。那昨天的自己，浮沉中的自己，向。向前去吧